今や世界でこれが言われていると言ってもいいと思います福島第一原発の4号機の燃料プールの懸念です東電は未だに納得できる材料情報を出しておりません一方ではですね検証がないままに世の中にその燃料プールの不安がネットももちろん含めて増加していると言っています検証しますこのテレビ番組自体も今日ようやく4号機の燃料プールの検証をお伝えするということに至ったんです、えー、2つポイントがあります内部で働いている方一つの証言を得ましたここから見えてくるものを開くことがありますそれから燃料プールの中に眠っている被覆管というものに覆われた燃料ある状況に何上昇してある温度の辺りでその燃料棒が破裂するというそういう実験結果を出ましたこれを中心にお届けしますまずはおとといの福島第一原発de Richter dans un premier temps. Aussitôt une alerte au tsunami est lancée, mais il est déjà trop tard. Dix minutes après le séisme, une vague de 4 mètres atteint la préfecture d'Iwat. En tout, ce sont 600 km de côte qui vont être ravagés par ce tsunami. À certains endroits, la vague atteint même 20 mètres de haut. À 19h03, le gouvernement déclare l'état d'urgence nucléaire. Une centrale a particulièrement souffert du tsunami. C'est celle de Fukushima Daiichi. Le 12 mars, elle est secouée par une explosion. Le toit du réacteur 1 s'effondre. Les rejets radioactifs dans l'atmosphère sont très importants. Le 14 mars, alors que la magnitude du séisme a été réévaluée à 9, deux explosions se produisent dans le réacteur 3. Ce qui refroidit les problèmes vont s'enchaîner. Le 15 mars, deux autres explosions endommagent le bâtiment du réacteur 2, tandis que des explosions puis un incendie ravagent celui du réacteur 4. Dès le 16 mars, les autorités décident de déverser des tonnes d'eau de mer par hélicoptère pour refroidir les réacteurs. Dès le lendemain, les autorités révèlent que le cœur du réacteur 3 a eu aussi des endommages. Entre le 21 et le 24 mars, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Les produits frais sont contaminés dans la province de Fukushima. L'eau du robinet est déconseillée aux bébés à Tokyo et le monde entier s'inquiète de la propagation des nuages radioactifs. Le 27 mars, les taux de radiation affolent aussi les spécialistes et l'opérateur TEPCO s'en mêle dans les chiffres, annonçant par erreur une contamination 10 millions de fois supérieure à la normale. Le 28 mars, de l'eau fortement contaminée est décelée dans des puits de regard à l'extérieur des bâtiments. Et le 31, on apprend qu'une nappe est contaminée 15 mètres sous la centrale. En début avril, la situation semble hors de contrôle et le Japon lance finalement un appel à l'aide internationale.
To the nuclear safety tech in Tokyo. 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 by the Japanese press, you know, kudos to them. The dust toll continues to rise in Japan following Thursday's deadly earthquake and tsunami. Hundreds of people are confirmed dead. But a government, a government official says the death toll could be more than a thousand. Teams are searching for hundreds of missing people, and tonight five million homes are without power, and a million people have no water. Good evening, and thanks for joining us. I'm Laura Yamada. Pamela Young has the night off. Just this afternoon, another aftershock shook the country, and tonight there was another potential catastrophe, an explosion at one of five nuclear power plants that left many fearing a nuclear meltdown. And just seconds ago, the AP reported a J Japanese official is reporting a partial meltdown is likely underway at a second reactor. ABC's Diana Alviar is en route to Japan. After a desperate struggle to stabilize its damaged nuclear reactors, the Japanese government declared success. But experts say a meltdown in at least one of them is a very real possibility. You could lose control of these reactors, not be able to maintain the pressure in the reactor itself, and, and this reactor has Witnesses reported hearing an explosion. Steam could be seen pouring from the area. A building housing the Fukushima reactor had collapsed. Conflicting reports soon emerged over the risks of increased radiation. While Japanese officials announced radiation and pressure levels were decreasing, the evacuation area continued to widen. Officials said 10 kilometers or 20 kilometers away is safe, but the radiation may change and go out wider. It's very disturbing. Ganz Japan ist randvoll mit Misstrauen, seit in Fukushima die Atomreaktoren explodierten und die Betreiberfirma Tepco die Lage konsequent verharmloste. Wie also geht nun die gefährliche Bergung der geschmolzenen Brennstäbe voran? Daiichi has been releasing radioactive material into the environment for nearly three months now. There are mounting concerns among locals about the impact radiation could have on their health. Fukushima authorities have already decided to conduct checks on all citizens. Analysis residents internal exposure to radiation from breathing and eating. A device called the whole body counter will be used to precisely measure radiation exposure. Right now, Fukushima Prefecture has one of the devices, so it can only screen about 10 people a day. It is urging research institutes and other facilities outside the prefecture to help them if they have the device. Fukushima officials are also studying whether they can retrieve two devices from the town of Okuma, which lies inside the no-go zone around the nuclear power plant. Let's take situation. It's emerged that at the height of Japan's nuclear crisis last March, the authorities in Fukushima concealed radiation data vital to safely evacuating people from the area. Japan's got a computer system designed to predict the spread of radioactive release, but local media say the prefecture's government deleted emails detailing it. Animation en 3D qui nous explique bien très concrètement la situation à Fukushima. So it sounds worrying that information so important Tens of thousands of Japanese refugees who face the a triple horror of earthquake, tsunami, and nuclear crisis now have to another worry, their fellow citizens. RT Sean Thomas reports now from Japan. 
radiation levels now are rising at the Fukushima nuclear plant. And there's a high risk, they are saying, that the situation is resolved in the next few hours. Destin, avec qui nous allons parler notamment du prochain sommet de Tokyo. Mais tout de suite, M. le Président, peut-être un rapide commentaire sur l'événement du jour, à savoir cet accident survenu dans la centrale nucléaire. D'après ce qu'on sait, vous l'avez dit, je crois tout à l'heure, c'est un accident civil, en tout cas, aucune implication de caractère militaire. C'est un accident dans une centrale dont nous savons qu'elles sont construites avec des règles de sécurité très inférieures aux nôtres. D'abord parce que la technologie est une technologie de l'outil, et donc un seul circuit d'eau peut d'avoir deux circuits isolés, dans le traditionnel, et d'autre part parce qu'il n'y a pas d'enveloppe protectrice. Et donc, lorsqu'il y a une sortie, elle n'est pas interceptée par un système de protection. Je crois d'abord pour rassurer les Français, euh, le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est un nuage de la radioactivité, de toute façon, ne comprend pas de danger pour la population. C'est un niveau de radioactivité qui est faible par rapport à ce qui aurait des conséquences sur la santé de la population. Je crois d'abord pour rassurer les Français, euh, le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure, est un nuage de la radioactivité, de toute façon, ne comprend pas de danger pour la population. C'est un niveau de radioactivité qui est faible par rapport à ce qui aurait des conséquences sur la santé. Pas de danger pour la population. 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 Et de sûreté nucléaire, un point positif tout de même pour André Claude Lacoste, la direction des vents au Japon, il repousserait actuellement les fumées radioactives vers le Pacifique.